Às 10 horas, quando muita gente está deixando as salas de aula para ir para casa, essa turma só está chegando na escola para começar o curso gratuito de soldagem. Até às 3 da manhã, eles aprendem as diferentes técnicas de quem trabalha na indústria naval, de petróleo, automóvel, construção, serralheria, estrutura metálica e moveleira. Oportunidade de dar um crescimento profissional, partir para uma outra área e dar, é, levantar a situação financeira, que é a, é a visão mais importante, no, que, no qual na área administrativa eu cheguei até um patamar que eu não consigo mais alcançar um objetivo maior. A procura aqui é bem grande, tá? porque as turmas normalmente elas estão sempre cheias, porque esse é um horário alternativo até para as pessoas que têm a necessidade de trabalhar, porque a maioria das pessoas que vêm nos procurar nesse horário são pessoas que são chefes de famílias, que procuram, é, estão querendo mudar de vida. Na questão da educação, que é uma, é uma grande novidade, acho que as, algumas escolas entenderam isso como uma oportunidade, as escolas funcionam de madrugada. Ou durante a madrugada mesmo, ou começam muito cedo, antes do horário de, de trabalho. E as pessoas optam por isso, porque muitas vezes elas têm mais facilidade. Uh, a questão de, é, de locomoção é, fica muito mais fácil. Existem vários serviços que, é, que atendem a essa população notívaga né, e que tem dado resultado, sim. Corujão e Galo da Madrugada são os sugestivos e inspiradores nomes dos cursos oferecidos desde 2011 pela Firjan. Um dos alunos que passou as noites em claro, sonhando com um futuro melhor, foi o Jackson. Hoje soldador e trabalhando nessa empresa especializada em construção de pistas de skate, ele fez o curso enquanto trabalhava de dia em um restaurante. Foi um sufoco porque... O primeiro foi das 10 às 3 da manhã, às 3, e o, o outro que eu fiz foi das 3 às 7. Foi sufoco. O, o primeiro eu não estava trabalhando. E logo que eu acabei o curso, eu já, uma semana depois eu já estava trabalhando como soldador. Surgiu a oportunidade de eu me qualificar em outra, me especializar em outra área da solda, que foi soldador Mig Mag. Eu, Fiz essa especial, especialização, sendo que foi das 3 às 7 da manhã que se tornou mais difícil, porque eu já estava empregado. Agora, por que continuar mesmo diante dessa dificuldade de ajustar os horários? Porque o mercado em si ele já necessita de uma mão de obra qualificada. Se eu, tenho um, se eu me qualifico só em uma coisa, de repente a empresa necessita de ter algum corte e aí eu... Com um único curso eu posso estar tá no meio desse corte. Se eu tenho várias outras especialidades, eles vão pensar duas vezes antes de me cortar. A formação profissional se constitui num diferencial, né? porque proporciona a oportunidade do trabalhador se atualizar tecnologicamente e vir a contribuir de forma mais eficaz é, 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 na economia como um todo. Teve um estudo recente do Banco Mundial que mostra que existe um diferencial de rendimento do salário é, entre as pessoas que não, é, for, não frequentaram um sistema de educação profissional e pessoas que fizeram cursos de educação profissional. Então é bastante importante, mesmo no momento de crise, que as pessoas possam dedicar o seu tempo e algum aporte, algum recurso para é, investir, porque isso é um investimento na sua própria formação. Outro conselho sobre a formação em horário alternativo, quem dá é o Jackson. Primeira coisa que tipo assim, a pessoa tem que ter é muita força de vontade. Muita força de vontade, esquecer o cansaço, trabalhar mais a mente, porque o corpo, se você trabalha a mente, o corpo suporta. Essa é uma das dicas que eu dou. E tipo, ter um objetivo, colocar, sei lá, um pai, uma mãe, um filho, alguma coisa assim que te dê motivação suficiente. Aí a pessoa vai conseguir.